अचेना के चिंते हम मन भेतर थकते है ज्ञान जिज्ञासा ज्ञान जिज्ञासा আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ ইন্নালহামদুলিল্লাহ ওসসালাতু ওসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বাগ দূরের কাছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা প্যানভেশন টেলিভিশনের সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন সরাসরি প্রশ্নোত্তরের আসর জ্ঞান জিজ্ঞাসা দেখছেন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আসরে বরাবরের মতো আমাদের সাথে আপনাদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলির ইসলামিক সমাধানের জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিজ্ঞ আলমেদিন মোহতারাম অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন মোল্লা হাফেজাহুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি মোহতারাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মেহরবানি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে রবিউল্লা ওয়াল মাস চলছে এই মাসে রাসুল দুনিয়াতে এসছেন এ নিয়ে বড় একটি বিতর্ক আমরা দেখতে পাই কেউ বলে সিরাত পালন করবে কেউ বলে মিলাত পালন করবে মিলাদুন্নবী সিরাতুন্নবী এই বিষয়টা যদি আমাদেরকে ব্যাপকভাবে একটু বুঝিয়ে দিতেন ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু ওসলাম আলা রসুল্লাহ ওয়ালা আলহি ওসাহাবি আজমাইন আম্মাবাদ আসলে বললেন যে একটা বিতর্ক রয়েছে আসলে এটা বিতর্কের কোনো বিষয় নয় আমরা অহেতুক অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয় নিয়ে ইসলামের বিশেষ করে ইসলামের সাথে রিলেটেড অনেক ব্যাপার নিয়ে মানে কন্ট্রোভার্সি তৈরি করতে বিভিন্ন বিতর্ক সৃষ্টি করতে এর নিয়ে একটা মানে ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে আমরা মানে বেশি আগ্রহী মনে হয় কেউ কেউ আমাদের তো অনেক ব্যাপারেই দেখা যায় ইসলামের এরকম ব্যাপারগুলো নিয়ে তারা মানে অহেতুক বিতর্ক কিংবা যেটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এটা নিয়ে বিতর্ক না করলেও কোনো অসুবিধা নেই জি অথবা ব্যাপারটা মোটেই বিতর্কের নয় তারপরেও সেখানে একটা বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং এগুলো নিয়ে একেবারে ভুল বুঝাবুঝি গ্রুপিং দলাদলিতে পর্যন্ত চলে যায় তো ঠিক সেম ঘটনাটা হলো এই মিলাদুন্নবী সেরাতুন্নবী এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে এটা বিতর্কের কোনো বিষয় নয় দুইটাই বাস্তব জি তাহলে বুঝতে হবে যে কোনটা কি দুইটি আরবি শব্দ মিলাদ শব্দের অর্থ হলো জন্ম সিরাজ শব্দের অর্থ হলো জীবন চরিত জি তো মিলাদুল নবী অর্থ হলো রাসুল্লাহর বা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম আর সিরাতুল নবী অর্থ হলো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন চরিত এখন যদি আমরা বলি যে মিলাদুল নবী ঠিক কি না অবশ্যই ঠিক রাসুলের জন্মই যদি অস্বীকার করি তাহলে তো রাসুলকে আমরা পৃথিবীতে পাবো কি করে অবশ্যই রাসুলের মিলাদ ঠিক তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এটা ঠিক আর যদি বলি রাসুলের সিরাতুন্নবী ঠিক কেনা হ্যাঁ এটাও ঠিক রাসুলের জীবন চরিত উনি তেইশ বছরের একটা সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য কেরিয়ার তার বর্ণাঢ্য একটা জীবন তার মধ্যে নবুয়তী জীবন নবুয়তের আগের জীবন মক্কি জীবন মাদানি জীবন তো নানা রকমের ডাইমেনশন তার জীবন আল্লাহ আব্বুল আলমিন রেখেছেন তো সেগুলো মানে অবশ্যই সেটারও বাস্তবতা রয়েছে এখন প্রশ্ন হলো আমরা একটা অনুষ্ঠান করে এটার নাম কি দিব জি প্রথম কথা হলো যদি অনুষ্ঠানটা আমরা রাসুল সাল্লামের জন্ম নিয়েই যদি শুধু অনুষ্ঠানটা করি জন্ম বৃত্তান্ত আমি সেদিন এতে অনলাইনে দেখলাম যে কোথাও যেন কিছু লোক বড় একটা কেক বানিয়েছে কেক বানিয়ে তারপরে মানে কেক কাটতেছে এবং হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ হ্যাপি বার্থ ডে টু রাসুল্লাহ এরকম বলতেছে জি তো মানে কত রকমের মানে আজগুবি বিষয়ে আমরা জড়িয়ে পড়ছি দিন দিন তো বেশ কিছু লোক একত্রিত হয়ে কেক এনেছে কেক এনে এটা কাটতেছে আর বলতেছে হ্যাপি বার্থডে টু রাসুল্লাহ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু রাসুল্লাহ তো এখন যদি কেউ মনে করে যে আমরা রাসুলের জন্মটা নিয়েই শুধু আলোচনা করব তার জীবনের অন্য কোনো দিক আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকবে না জি তাহলে সেটা মানে যদি আমরা শব্দগতভাবে বলি তাহলে স্পেসিফিক শব্দগতভাবে বললে সেটা তো মিলাদুন্নবী কিন্তু যদি ব্যাপারটা এরকম থাকে যে রাসুল সাল্লামের জীবন জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তার গোটা জীবনটাই আমাদের আলোচনার বিষয় তাহলে এটা আর একটু ওয়াইড পরিসরে বিবেচনা করতে হবে মানে হায়াতুন নবী অথবা সিরাতুন নবী অথবা মানে খোলকুন নবী মানে রাসুলের জীবন রাসুলের জীবন চরিত রাসুলের চরিত্র বা এরকম কিছু একটা দিয়ে যেটা দিয়ে রাসুলের গোটা জীবনটাকে কভার করে এখন কোনটা করা উচিত এই দুইটাই কিন্তু শাব্দিকভাবে শব্দের দাবি অনুযায়ী দুইটাই করা যেতে পারে এখন প্রশ্ন হলো কোনটা করা উচিত প্রথমত হল রাসুল্লাহ সাল্লামের জন্মকে কেন্দ্র করে কোনো অনুষ্ঠান পালন করা কোনো আনুষ্ঠানিকতা করা এটা রাসুলের জীবনে একবারও তিনি করেননি সাহাবাই কারাবরাও করেননি জন্মকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান পালনটা ইসলামের রীতি নয় আমার প্রশ্নটা নিয়ে এসছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি বকুল বলছিলাম জি বকুল ভাই বলুন আমার দুইটা প্রশ্ন আছে একটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন শোরুম থেকে 
টেলিভিশন ফ্রিজ ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী কিনি কিস্তিতে কিস্তিতে কিনলে যে জিনিসটার দাম 50000 টাকা সেটা কিস্তি পড়ে যায় 60000 জি আবার যদি নগদ নেয় সেটা তো 50 এ পাওয়া যায় জি জি जीवनिया <coughs> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানে জীবন মানে সিরাতুন নবী নাকি মিলাদুন নবী এই বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম তো এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোনটা করব জি জীবন মানে জন্মকেন্দ্রিক মানে অনুষ্ঠান করা এটা ইসলামের রেওয়াজ না এটা অন্যান্য যে মানে আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে ধর্মগুলো রয়েছে সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম তাদের যেমন হিন্দু ধর্মের তারা তারা কিন্তু ওই জন্মাষ্টমী করে জন্মাষ্টমী জি হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অনুরূপভাবে খ্রিস্টানরা খ্রিস্টমাস করে ঈসা আলাইহিস সালাম বা তাদের ভাষায় যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধরা বৌদ্ধ পূর্ণিমা পালন করে এবং সেটা গৌতম বুদ্ধের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে তো এটা কিন্তু আগে থেকে চলে আসে ইসলাম কিন্তু সেটাকে প্রমোট করেনি জন্মদিনকে মানে জন্মদিন কেন্দ্রিক কোনো অনুষ্ঠানকে ইসলাম প্রমোট করেনি তো সুতরাং এটা ইসলামের প্রবর্তিত কোনো রেওয়াজ নয় দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো যে রাসুল সাল্লামের জন্মদিন রবিউল আহ মাসের বারো তারিখে এই ব্যাপারটা ঐতিহাসিকভাবে যতটা প্রমাণিত জি তার চেয়ে কোটি গুণে বেশি প্রমাণিত যে তার মৃত্যুদিন হলো এটা জি এর কারণটা কি এটা একটা অত্যন্ত ওই ঐতিহাসিক এবং সায়েন্টিফিক কারণ রয়েছে জি রাসুল সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তার তেইশ বছরের নবতি জীবন শেষে তার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ সাহাবি শত শত লোক কলম নিয়ে ওই সময় পর্যন্ত তাদের লেখার সামগ্রী যতটুকু তারা জোগাড় করতে পেরেছে তদানীন্তন টেকনোলজি অনুযায়ী তারা সেটুকু নিয়ে রাসুলের প্রতিটা কথা প্রতিটা পলক কোন কাতে তিনি শুইতেন কোন দিকে ফিরে তাকাতেন নামাজের সময় পাটা কিভাবে ভাস করতেন শোয়ার সময় কিভাবে শুইতেন খাওয়ার সময় কিভাবে খেতেন সব কিছু লিপিবদ্ধ করার জন্য লোকজন দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর আগে আগে যেজন অসুস্থ হলেন চতুর্দিকে লোকজন ঘেরাও করা তো ওই সময় কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন কয় তারিখ ছিল এটা কিন্তু হাজার হাজার লোকের সামনে সবাই মানে লেখকের কাতা কলম নিয়ে বসে রয়েছে তখন থেকে তেইশ ব তেষট্টি বছর আগে যখন আরবের বা মক্কার একেবারে বিধবা এক মায়ের ঘরে মানে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জি যেই পরিবারের সন্তানকে ধাত্রীরা পর্যন্ত যারা মানে হয়তো তেমন কিছু দিতে পারবো না মনে করে ভালো কোনো দাঁড়িয়ে চাই নেই তো ওরকম একটা ঘরের একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করছে তখন তো নিশ্চয়ই এরকম শত শত লোক খাতা কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি জি আর তখন ক্যালেন্ডারের সিস্টেমটা এরকম ছিল না জন্ম নিবন্ধনের কোনো পদ্ধতিও ছিল না জি পরবর্তীতে যখন রাসুল সাহেব রাসুল হলেন তার শান শৌকত বাড়লো তখন তার জন্ম তারিখ বের করার জন্য হয়তো মানে মানে যারা লিপিবদ্ধ করতে গিয়েছেন তারা খুঁজেছেন তাহলে ওই সময় কে ছিল ওনার অমুক চাচা ছিল অমুক ফুফা ছিল তাহলে আপনি বলেন তো ওনার জন্ম তারিখ কত হতে পারে উনি বিভিন্ন হিসাব কিতাব করে যে অমুক যুদ্ধ হয়েছিল আবরাহার ওইটা হয়েছিল তাহলে মনে হয় অমুক সব হতে পারে বা কি মাস ছিল মনে হয় এই মাস হতে পারে এই জন্য রাসুল সাল্লামের জন্ম দিবসটা কত তারিখ এই ব্যাপারে বিশটার বেশি মত পাওয়া যায় জি এর মধ্যে মাসেরও ব্যবধান রয়েছে রবিউল আওয়াল মাস ছাড়াও কয়েকটা মত রয়েছে কারণ তেষট্টি বছর আগের ব্যাপারটা যেখানে কোনো খাতা কলম ছিল না কোনো রেকর্ড ছিল না কোনো ক্যালেন্ডার ছিল না এটা মনে করা খুব কঠিন ছিল তাই রাসুল সাহা সাল্লামের জন্ম দিবসটা একেবারেই শত সিদ্ধ বা শত মানে একেবারে ঐতিহাসিকভাবে অথেন্টিকভাবে প্রমাণিত নয় কিন্তু মৃত্যু দিবসটা অথেন্টিকভাবে প্রমাণিত তাহলে আমাদের কাছে জন্ম দিবসটা যতটা প্রতিভাত তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাত মৃত্যু দিবস মৃত্যু দিবস এখন প্রসঙ্গগুলো যারা মিলাদুন্নবী পালন করে তারা এই দিবসে করে থাকে তারা এই দিবসে এটা একটা আনন্দের দিন ঘোষণা করেছে এবং এটাকে এমনও কথা বলে যে সবচেয়ে আনন্দের দিন হলো এটা বড় ঈদ হ্যাঁ সকল ঈদের সেরা ঈদ জি মানে সবচেয়ে আনন্দের দিন হলো এটা তো যেই দিন রাসুল সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন সেই দিন যদি আনন্দের দিন পালন করা হয় এবং জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবী করা হয় জশ্নে জুলুস মানে হলো আনন্দ মিছিল জি জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন্ন রাসুলের জন্ম দিবস উপলক্ষে মানে একটা আনন্দ মিছিল অথচ সেই দিনটা হলো রাসুলের মৃত্যু দিবস জি এখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু দিবসে যদি আনন্দ মিছিল করা হয় সেটা কে করতে পারে তার অনুসারীরা না তার প্রতিপক্ষরা জি মধ্যে আমরা প্রশ্নটা নিয়ে এসেছি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন বর্তমানে 
मृत्यु दिवस शत मान ऐतिहासिक भाव प्रमाणित मान अथेंटिक भाव प्रमाणित ओ दिवस क्यों आनंद कर आनंद मिशिल कर आनंद दिवस हिसाब से पालन कर सब चे बी आनंद दिन मन बड़ो आनंद बड़ो आनंद दिन मन करा करते पक्षर लोक विपक्ष लोक स्वाभाविक विपक्ष लोक इंतकाल पर पक्ष लोक शक्त और प्रतिपक्ष इहुदीरा ख्रीटाना खूब आनंदित उल्लसित उल्लसित एमक हजरत उमर रदी अल्लाह तला तरबारी नहीं बैरिए गए जे व्यक्ति बोलो जल्ला रसुल मृत्युबरण कर कल्ला उड़िए देव सबा थे मैं यतरा शक्त हो मृत्युबरण करें अथवा निहत हन तो पूर्वती गुमराहर दिखे फिर जाए जे फिर जाए से आल्ला को क्षति करते आयत जो हजरत अबकर तक हजरत उमर जो मेजाज चरा वास्तवता उपलब्धि करते पे तक आस्ते 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 एक स्वाभाविक हलन परवर्ती निजे वर्णना कर आयत पढ़ी एर आगे ये आयत बहुबार तेलावत करी पढ़े शुने कारण हूद पर आयत नाजिल हो इबादत करत जिन्हे रखा उचित मुहम्मद मृत्युबरण कर तर जिन्हे रखा उचित आल्ला चिरंजीवी को मृत्युबरण करें ना तो कथा बोलार पर ठंडा हलन बुझे तरह रसुलसम इंतकाले सहबीरा एत शक्त होने अनुसारी हुआ कि आनंद मिशिल करी धन्यवाद प्रश्न नहीं आसलम वालेकुम वालेकुम अल्लाम प्रिय भाई अपन नाम बोलें प्रश्न करूँ जी मुस्तफा भाई बोलू जी मुस्तफा भाई प्रश्न करूँ शोरूम विभिन्न सामग्री क्रय कर पंचाश हजार क्रय कर लो सत्तर हजार टाइम किस्ती दिल शोरूम जेनारे धान कहते मैंने शोरूम छाड़ाओ विभिन्न जगह कैन काटा होते गोरु नीते एक टाक दीते बाड़ी कहते तुम्हार जमीटा बिक्री कर लो यम जिसगल के बला बाकी बिक्रय बिक्रय तीन धरण जी नगते बिक्री जी बाकी बिक्री अग्रिम बिक्री जी तो ये बिक्री है बिक्रीट के बला बाकी बिक्री तो ये बाकी बिक्री जी एट इसलम बैध रखा हो जो नगते आजकल बजार दर अनुजय जिसटार दाम एकश टाक तुम्हें एक बसर पर दाम दीवा कि किस्ती किस्ती बाकी दीवा ये हमें दीते हैं एकश पंचाश टाक जी दुई पक्ष सम्मति जे दाम निर्धारण करा बाकी क्षेत्र वोटी ग्रहणजोग्य एक क्षेत्र में पार्सेंटेज नहीं अर्धे बेसि करा जाए क्यों बोले बाकी बिक्री कर डबल बेसि देवा जाए ना एरक नई दो पक्ष राजी हम दुई पक्ष राजी हम हलो एखे टाक नहीं छोड़ो शोरूम हम बहर हम मान टी हम जो पन्न्य हम बाकी विक्रय पक्ष जो राजी है एककालीन परशोध करुक अथवा किस्तीशोध करुक बाकी हार कारण दाम बर्धित हार कारण किस्ती नवार कारण अब 
অবৈধ হবে এটার প্রক্রিয়াতে কোথাও যদি জি কোনো শরীয়ত লঙ্ঘিত হয় জি মতরাম ধন্যবাদ আমরা একটু বিরতি যাচ্ছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছিলেন আপনাদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি ইসলামিক সমাধান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমরা সামান্য বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আশা করি ফিরে এসে আপনাদেরকে পাবো ইনশাল্লাহ জ্ঞান জিজ্ঞাসা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে মোতারাম আমরা বিরতির পূর্বে প্রশ্ন শেষ করেছি আমাদের বকুল ভাই আরও জানতে চেয়েছেন যে ইউটিউবে কোরআনের তেলাওয়াত শোনা অর্থ শুনলে কি আমরা সব পাব কি না জি ধন্যবাদ আসলে শুধু ইউটিউব নয় ইউটিউবটা একটা প্রযুক্তি মিডিয়াতে এটা একটা প্রযুক্তি জি মিডিয়া ছাড়াও অন্য যে কোনো প্রযুক্তি যখন এই মানে আমাদের ইন্টারনেট প্রযুক্তি যখন আমাদের হাতে আসে নাই তখন আমরা প্রযুক্তি প্রথমে ক্যাসেটের ব্যবহার করেছি তারপরে ভিডিও ক্যামেরার ব্যবহার করেছি রেডিওর ব্যবহার করেছি রেডিওর ব্যবহার করেছি অর্থাৎ যে কোনো প্রযুক্তি আল্লাহ তার বছর ওমাই ইউ উতাল যাকে প্রযুক্তি দেয়া হয়েছে তাকে বহুবিধ কল্যাণ দেয়া হয়েছে খেরন কাতে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়েছে তো ইউটিউব বলি বা এই ধরনের যে কোনো প্রযুক্তি বলি যেই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের ছবি অথবা কথা জি অডিও অথবা ভিডিও অথবা অডিও ভিজুয়াল সিস্টেম জি ধারণ করতে পারি এটা ভালো কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে খারাপ কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে জি তো যে কোনো কাজ যদি খারাপ কাজে যখন এটাকে ব্যবহার করা হবে গুণার মানে অস্থির কোনো কাজে নোংরামের কোনো কাজে বেহায়পনার কোনো কাজে পাপের কোনো কাজে যখন ব্যবহার করা হবে তখন সেটা গুণা হবে জি তো যেটা খারাপ করলে গুণা হয় সেখানেই ভালো করলে সব হয় জি এখন ইউটিউব বা অন্য যে কোনো প্রযুক্তিতে এটা আজকে এটা হলো অনেকটা আইসিটি প্রযুক্তি প্রযুক্তি এটা মানে ইউটিউব একটা অনেকগুলো মাধ্যমের একটা মাধ্যম ইউটিউব এরকম আরও শতটা মাধ্যম বাজারে আছে জি তো এইটাতে যে কোনো ভালো জিনিস সেটা ওয়াজ হতে পারে কোরআন তেলাওয়াত হতে পারে গজাল হতে পারে বা যে কোনো ভালো কথা হতে পারে লেকচার হতে পারে এমন কি কোনো টেক্সটও হতে পারে টেক্সট হ্যাঁ সেটা হতে পারে তো যেটি হয় যদি ভালো জিনিস সেটাতে লোড করা হয় এবং ভালো জিনিস শোনা হয় তাহলে অবশ্যই জব পাবে জি হ্যাঁ সাবে কফিল খায়রাত ভালো কাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো এটা এটা ভালো রেড একটা মাধ্যম রাসুল সাল্লামের রাসুল সাল্লামের আমলেও প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে তিনি যখন বিদায় হয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন এক লাখের উপরের লোক তখন তো বাইক ছিল না এই কথাগুলো কিভাবে অন্যের কানে পড়ছে সেখানেও প্রযুক্তি তখনকার প্রযুক্তি ছিল কি একজনের কথা শুনে আরেকজন বলতো প্রযুক্তি কি ছিল প্রযুক্তি ছিল উনি এক লাখ লোকের উপরে ছিল ওইখানে কিভাবে ওনার বক্তব্য তো সবাই শুনবে না একটু দূরে দূরে লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছ থেকে উনি আল্লাহ রসুল যেটা বলেছেন ওটা ট্রান্সফার করেছেন উনি আল্লাহ রসুল এই বলতেছেন তার কাছ থেকে এইভাবে মানে ওই সময় একজনের কথা আরেকজনের কাছে ছেড়ে দিয়েছি উনি ওনার কাছে ছেড়ে দিয়েছেন ঠিক সেম এই বিষয়টারই মানে একেবারে সর্বশেষ সর্বাধুনিক সংস্করণ কি যে আমরা প্রথমে একটা যন্ত্রের কাছে ছেড়ে দিই জি বা একটা মাধ্যমের কাছে ছেড়ে দিই সেই মাধ্যম থেকে মাধ্যম অন্যের কাছে কথাটা পৌঁছায় শেয়ার শেয়ার করে তো ওইখানেও ঠিক সেইভাবে হয়েছিল এতে শরীয়তের লঙ্ঘিত হবে না লঙ্ঘিত হবে কখন নাম্বার ওয়ান সেখানে যদি অশ্লীল মন্দ কোনো কিছু ব্যবহার করা হয় জি নাম্বার টু ভালো জিনিসই করতে গেছে করতে গেছে সেখানে তো ভুল বা মারাত্মক কোনো ত্রুটি করে যে তিনি বলেছেন যে কোরআন বা কোরআন অনুবাদ তাই অনুবাদ করতে গিয়ে যদি কেউ ভুল অনুবাদ করে সেদিন একজন বললেন যে আমি যাচ্ছি বাসে চড়ে তো দেখলাম যে হিন্দি গান বাজাইতেছে তো কতক্ষণ পরে ড্রাইভার কি মনে করি ওয়াজ লাগাই দিল আমি মনে করলাম যে হ্যাঁ খুব খুশি হইলাম যে এখন কিছু হয়তো বসতে পারব জি তো ওয়াজ কতক্ষণ ওয়াজ শোনার পরে মনে হইল যে এটা হিন্দি গানের চেয়েও আরও মানে যোগাযোগ শির কি কথাবার্তা হচ্ছে শির কি কথাবার্তা বলতেছে তো এখন আমরা ইউটিউব বলি বা অন্য যে কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বলি অথবা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় আমরা যদি বলি বা মানে সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোরআন শুনার নাম বলে কোরআন শুনার কথা বলে বা দিনের কথা বলে যেন যে জিনিসগুলো দেয়া হয় সেগুলো যেন ওরকম ভুল ভ্রান্তি বা মারাত্মক কোনো ত্রুটিযুক্ত না হয় এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি সেখানে শির করা হয়ে যায় মানুষকে গোমরাহিতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তো অবশ্যই গুণা হবে শুক্রিয়া মহোদয় আসসালাম আলাইকুম লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মোহতারাম আমাদের হাতে প্রশ্ন হলো মুস্তফা ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন যে স্বামী স্ত্রী একসাথে সলাদ আদায় করতে পারবেন কি না সাথে সম্পূরক প্রশ্ন হলো যদি পারেন তাহলে বিধানটা কিভাবে হবে আমরা প্রশ্নটা নিয়ে আসছি আসসালামু আলাইকুম 
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह भाई अपना नाम बोलूँ प्रश्न करूँ लालबाग थे कि जाकिर होता है इन बोलते हैं लाम जाकिर भाई जी हमारे तो पोस्ट में उधर जाते हैं जो है प्राप्त बहुत कुनारी कौन थे इस्लामी गान गावा जाए थी ना अभी तो ही सुनाने तीन दिन के आदि से पोरे सीधे एक गाय दाशी महिला रसूलुल्लाह क दाड़ान हरिए जा रास्ता दिए जाम जुदी है ताहुले एक रकम अरेक ताहुले जो मोर्जित गुलु ते एक नोदी कंशु मोर्जिते में इधर जोन अलग दबे बस्ता बस्ता पना रहे हैं अलग दबे बस्ता पना जुदी था कि जब उन मौके में दिन है आगे एक शती नमाज पढ़ लगते हैं उनकी तो बेश उन्हें बस शुद्ध रही तो दर सेपरेट बे बस्ता पना मैंने डिमार्केशन दिए दिए से जेटुक पुरुष देशों ने जेटुक महिला देशों ने उरुकुम व्यवस्था जो ही था के तल्लो तेरी ने कुनो समस्या नहीं प्रश्न कोटा हलो जो जो दी कुथाओ इरुकुम कुनो व्यवस्था ना थे शामिस्त्री पाशा पाशी ही दारते होए घरवा पुरी वेश जो दी मोर्जी दे बाहर कुम बोरो कुनो जामते होए � ताहूँ लोगों शिपा से दारा तिबार में दारा ते हो बे कारण यहाँ उन मने इशूरियों तेरे टुकड़ों को उनको तीखे शब्द जो मने वाइफ हरी गए बोन हरी गए से माँ हरी गए से तो इतने पाशा पशी दारा बे दूसरी चीज़ इतने शेटा होलो जब जामाते पुरुष महिला जो हम एकी अलग दबाव स्थानात्क जो एकी शायद दाराल रसूल जिसे कोरें चलें सुनने तरीका होलो प्रथम में बौश को पुरुष शायद दारा बेतार पर मास्क ने एक डिवाइड कोडर जोने डिवाइडर हिसाब बच्चे दिल के दार कोरें दी थीं तार परे महिला दिल के दार कोडा ऐसे में पुरुषरी म तो जो भी एक उम्बे व्यवस्था करा जाए कुनो मोर्जी तो हले बालो अरे एक तो हलो जो बारी ते नीचे रख घरे पोते जाते हैं पश्चात 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 कुमी पश्चात पश्चात दारी है तो एक है तो दूरियों को मेरे को था से वो लोग मैं करूँ देर एक टाइम शो बोलते हैं जो इटा रुत्तम शामिस तेरी पश्चात पश्चात दार मने जब नमाज़ जब खुश हो खुदो एटर पूरी बढ़ते तादें मुद्दे को कहनो अन्नो कुनो मने आबे चोले आश्ते पारे तो और कुम आबे चोले आश्चर्य जुदी शंभव बना था के ताहुले एटर ना कोरा युत्तम अलग दाला दाना मास पड़ा युत्तम अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दुई बार दुई जोन एकी मास साला जी गेश करो पर दूरों को मुत्तूर दिए चले जी एक जोन है जी गेश करे चले जो रोजा अवस्था है जुदी मस्तिरी के के उचुम बन करे ताहुले रोजा भांग बेकी ना उन्हीं बोले दिले जो ना रोजा भांग बना किसुखोंन जी तार मुद्दे शरीर मानी शारीरिक कुनो उत्तेजना तो इरी होगा ना तार मुद्दे मनेरो कुनो इरकोम उत्तेजना तो इरी होगा ना ऐसे तार रोजा भंग होर मतो कुनो कारण घोट बेना ये जो ने ताकि परमिट करे चले आर जेल उठाए से जिगेश करे से दितियो दो फाय शेष चले मात्रो एक बारे यंग शोध्दो विवाहित हो किस दिन आगे मात्रो बीए करें चे तो ये बस ताकि शेष टा पार्मिट करें शेष टा आरों एक दूर गोरी गोरी एक पड़ जाएगी रोजा भंगेर कारों ने दिखे चोले जेट चोले जेट पाए तो ये जो ना जो दिन निजी दिल घरेलू मुद्दे होया और उरकोम व्यक्ति जो दिहाय जी तो हाँ तो मुझे जिधो मने जाओ मतो अवस्था नहीं बदलो कर तो ठीक है सच्चा लम्बे एक साथ फोरस नमाज़ टो पढ़ी फैली मैं जोर को नौ शुभिद है नहीं किंतु जिधो और कुम कुनो मने मने नमाज़ेर मने कंसेंट्रेशन बिगनी तो हो और मतो कुनो व्यापार जोधी था के और तो पाशे स्त्री था के लेतर मौन जुदी मने अन्नो भावे मने आप एक तोड़ी हुआ कुनो संभव ना था के तब होले आला दापोरा ठके उत्तम मतलब मैं खाने मन होए उन्हें जानते चाहिए सिंजे पुरुष टा जीवन में दाढ़ा है नमाजे सलाते इमाम शाहब दाढ़ा लेन एक जन दाढ़ा ले कसा कसी दाढ़ा एक हत्रे में इधर हत्रे मने मोहरम में इधर हत्रे की विधान टकी पिछोने दाढ़ा मार छेले नमाज पढ़ते से, बायर बोन नमाज पढ़ते से, जो दिन तेरा मन करता हमने जामते शते ही पड़ी, ताहले पाशा पशी दारा तो मने नमाजेर मौलिक कुन अतुटी हो बने ऐसी डा, बोलो मने पाशा पशी दारा नहीं, तो बे गठन टा हलो, जो एक बारे शुरियों तेर मने एक बारे पुंखानु पुंखो बिस्लेशन जो दिन करा है तले 
শরীয়তের মৌলিক যে মেথড সেই মেথডটা এখানে হচ্ছে না অবস্থার আলোকে ব্যাপারটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেখানে যদি বাসায় আরো লোকজন থাকে তাহলে কয়েকজন নিয়ে পিছনে লাইনে দাঁড়াবে উনি জামাতেন ইমামতি করবেন আবার হয়তো দেখা গেল যে উনি ইমামতি করার মতো হয়তো তার অবস্থাই নেই সুরাকেরা ঠিক মতো জানেন না তখন বাধ্য হয়ে কি করতে হবে ওই যার যার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়তে পড়তে এটা অবস্থার আলোকে এটা কমন ভাবে কিছু কমন ভাবে যেটা মাসালা সেটারও প্রাপ্তবয়স্ক নামাজ যাদের উপর ফরজ হয় তারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বে এটা ওয়াজিব জি এবং কেউ কেউ তো ফরজও বলেছেন নামাজ পড়বে এমন কি মহিলাদেরও যদি নামাজে যাওয়ার মতো অবস্থা করা যায় জি সিকিউরিটি ব্যবস্থা থাকে তাহলে মহিলাদেরও ঘরে পড়ার চেয়ে মসজিদে গিয়ে পড়া উত্তম আর যদি ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ওলামাই কারাম বলছেন ঘরে পড়া উত্তম জি মতার অনেক ধন্যবাদ খায়রুল বাসার ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন যে মেয়েরা যে কপালে টিপ পরে এই ব্যাপারে কোনো বিধান ইসলাম প্রথম কথা হলো যে কেন পরে সেটা জানতে হবে টিপ আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু মেয়েরা টিপ পড়ার তাদের বিবাহের পরে তারা মানে মানে এটা তাদের মানে বিবাহিত মহিলার একটা চিহ্ন এটা সিম্বল দুই সিতির মাঝখানে সিঁদুর দিয়ে এই টিপটা তারা পড়ে জি তো যদি ওদেরকে অনুকরণ করে পড়ে জি ওদেরকে অনুকরণ করে যদি পরে যে ওইটা পড়তে হয় বিবাহ করলে এটা দেওয়া লাগবে সুন্দর বা কেন মানে আমাকেও সুন মানে ওদের মতো করতে হবে তাহলে এটা মুসলমানদের জন্য এটা করা উচিত না মানে দাসাব বাহাবি কমিফাহু আমিন হোম আর যদি এরকম হয় আমি এখন শাস্তি গেছি শাস্তি যাওয়ার পরে গিয়ে দেখা গেল যে ঠোঁটে একটু এটা দিলাম ওইটা দিলাম দেওয়ার পরে আমার হাজব্যান্ড মানে মাথা এখানে একটু অন্য কোনো একটা কালার দিলে বা গালে একটু টিপ পড়লে জি আমার হাজব্যান্ড খুব পছন্দ করে তাহলে বাধা নেই কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনো বিবাহিত মহিলা বা প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মহিলা পর পুরুষকে দেখানোর জন্য যদি সাজে সেই সাজ যদি একটু পাউডারও মাকে জি সেটাও হারাম সেটাও নিষিদ্ধ তার সব সাজই হবে স্বামীর জন্য জি মোতার স্বামীর জন্য শাস্তি গেলে যেখানে যাই লাগাক না কেন তাদের শরীরতে কোনো বাধা নেই জি মোতার অনেক ধন্যবাদ জাকির ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন যে প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের কণ্ঠে ইসলামী গান শোনা বৈধ কেনা এই ব্যাপারে তিনি একটি হাদিসের রেফারেন্স দিয়েছেন জি কথা হলো আসলে ব্যাপারগুলো আমরা সব সময় এক পেশেভাবে দেখলে হবে না আমরা একটু ওয়াইডলি দেখতে হবে জি আপনার পুরুষ এবং নারী দুই পক্ষকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে জি একটা নির্দেশ হলো যে তোমাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে পুরুষদের কি বলছে মহিলাদের দিকে তাকাবে না মহিলাদেরকে বলা হয়েছে পুরুষদের দিকে তাকাবে না জি হঠাৎ আলী রাদুল তালামও জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি যখন রাস্তাতে চলতে যাই বা বাজারে যাই কাজ করতে যাই অনেক মহিলার দিকে তো এমনি সামনে পড়ে যায় তখন আমি কি করব। তখন আল্লাহ রাসুল বললেন যে না প্রথম নজর যদি যেটা পড়ে যায় এটা তোমাকে ধরা হবে না নজর পড়ার পরেও যদি তুমি আবার তাকায় থাকো তার দিকে এরকম করে তাহলেই সেটা গুণা হিসাবে গণ্য করা হবে তো এখন প্রশ্ন আসে যে আমাদের মেয়েরা যে খবর পরে এটা দেখা যায় আজ কিনা জি সিম্পল এটা একটু উদারভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে পুরুষদের খবর পড়া মহিলাদের জন্য যেরকম মহিলাদের খবর পড়াও পুরুষদের একটা হ্যাঁ সেদিন একজন প্রশ্ন করেছে একজন মহিলা উপস্থাপিক একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছেন আপনার মতোই হয়তো পাশে বসে বা একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছে এটা পুরুষদের জন্য দেখা যায় আজকে না তো পুরুষ উপস্থাপক যখন মানে মানে অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন তখন কিন্তু স্বামী স্ত্রী একসাথে বসে ভাই বোন একসাথে বসে দেখতেছে দুজনের হুকুমে একই একই আয়ত আল্লাহ তালা বলছেন যে আকুল্লিল মিনাদুমিন আমসারিম আকুল্লিল মিনাতি আগদুন্দামিন আমসারি হিন্না যে পুরুষদেরকে বলো তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখবে লজ্জাস্থান হেফাজত করবে মহিলাদেরকেও বলো দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখবে নিচু রাখবে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করবে মহিলাদের জন্য একটা বাড়তি কথা বলা হয়েছে বলে তাবার রোজ না তাবার রোজ জাহিলি আতিল ওলা যে তারা যেন আগে জাহিলি যুগে যেরকম খোলামেলাভাবে বেরিয়ে যেত বাইরে এখন যেন ওইরকম না যায় তো এখন পুরুষ কণ্ঠে যে কোনো আবৃত্তি হোক উপস্থাপনা হোক ওয়াজ হোক জি এইটা নারীদের জন্য শোনা যেরকম নারী কণ্ঠেরটাও পুরুষদের জন্য শোনা একই রকম যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা শোনা যাবে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তাতে যেন নারী কণ্ঠ শুনে যেন নিজের ভিতরে কোনো আবেগ তৈরি না হয় নারী উপস্থাপিকাকে দেখে যেন পুরুষের মনে কোনো আবেগ তৈরি না হয় কিংবা পুরুষ উপস্থাপককে দেখে কোনো নারীর মনে যেন কোনো মন্দ আবেগ তৈরি না হয় প্রয়োজনের খাতিরে সেটা করা যাবে তবে খেয়াল রাখতে গানগুলি তো গানগুলি তো কোমল কণ্ঠেই সাধারণত গাওয়া পুরুষও যখন গায় কোমল কণ্ঠেই গায় তো পুরুষের মানে পুরুষের হাজার হাজার গান আছে যেগুলো মহিলারা শুনতে শুনতে একই কথা মাসালের কণ্ঠ মাসালা একই পুরুষের কণ্ঠ নারীদের জন্য যেরকম নারী কণ্ঠ পুরুষের জন্য এরকম এবং সেটার মধ্যে যেন বাড়তি কোনো মনে যেন কোনো খারাপ কিছু না না আসে এটা হলো একটা কমন কথা কিন্তু বাস্তবতা যেটা এটা আমাদের সমাজে অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না তবে যেই মহিলা বা যেই পুরুষ যেই পুরুষ জীবনে কোনো দিন কোনো পরনারীর সামনে যাননি যান না কোনো পরনারীর কণ্ঠ শোনেন না তার জন্য এটা না
ব্যাংকে চাকরি ক্ষেত্রে ব্যাংক বিমা বিভিন্ন কাজে নারী পুরুষের জায়গায় জায়গায় আমরা এগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে আছি এখন প্রশ্ন উঠছে কোরআন তেলাওয়া শোনার সময় প্রশ্ন উঠছে যখন একটা ইসলামিক সঙ্গীত শোনা হয় তখন যারা ওইটা মেনে চলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আমি কোনো অন্য কোনো পর নারীর অনুশাসন মেনে চলেন অনুশাসন নয় শাসন এখানেও আমরা একটা বিভ্রান্তি করি ইসলামের ক্ষেত্রে আসলে বলি অনুশাসন ইসলামী অনুশাসন আর যখন আমরা আমাদের তৈরি করা আইন সে আইনকে বলি আইনের শাসন মানতে হবে ইসলামের শাসন মানতে হবে অনুশাসন নয় ইসলামের বিধি বিধান আমরা যেটাকে বলি টোটালটা কি কাওয়া কানুন জি তো ইসলামী বিধি বিধান যারা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে যেই পুরুষ কোনোদিন পর নারীর কণ্ঠ শোনেন না পর নারীর দিকে তাকান না আবার যেই নারী কোনোদিন পর পুরুষের কণ্ঠ শোনেন না পর পুরুষের দিকে তাকান না জি তার জন্যে খবর বলি তারপরে ওই মানে উপস্থাপনা বলি আবৃত্তি বলি গজল বলি গান বলি তেলাবাদ বলি কোনোটাই না করা উত্তম কারণ এইটুকের জন্য তার ওই সীমাটা লঙ্ঘন করতে হচ্ছে আর যারা সারা জীবনী বিভিন্ন জীবনের অনেক কাজে পুরুষরা নারীদের সাথে এবং নারীরা পুরুষদের সাথে বিভিন্নভাবে মিলতেছে তো সেইখানে খবর শোনার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠল না মানে কোরআন তালাবাদ বা গজল শোনার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠল রমজানে প্রশ্ন আসে কি যে ওই তারাবের নামাজে মহিলা মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে কি না যেই মহিলা দুপুরবেলা মার্কেটিং করে আসছে নিউ মার্কেট থেকে গিয়ে মানে মৌচাক থেকে স্ট্যান্ড প্লাজা থেকে হ্যাঁ ফিউচার পার্ক থেকে মার্কেটিং করে আসছে ওই সময় কিন্তু হতোয়া দিলাম না যে বাইরে যাওয়া না যায় যখন এসে অযু গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে যায় নামাজ বিষয়রা হাতে নিয়ে মসজিদে রওনা দিছেন তখন হুজুর ফতোয়া দিছে যাওয়া না যায় হ্যাঁ না না যাওয়াটা না যাওয়াটা উত্তম কাদের জন্য যারা ওই সীমান রাখাটুকু সব জায়গায় মেনটেন করে চলে জি তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে পুরুষ এবং নারী সকলের ক্ষেত্রে যারা সীমা রেখা মেনটেন করে চলে তাদের অবশ্যই মেনটেন করাই উচিত আর যারা সব জায়গায় মেনটেন করতে পারছে না জীবনের বাস্তবতার কারণে ছাড় দিতে হচ্ছে এখানেও তাদের একটু ছাড় দিয়ে তারা চলবে তাদের জীবন তার অচল করে রাখা যাবে না মোহতারাম অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছ থেকে আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পেরেছি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আমল করার তফিক দান করেন ধন্যবাদ আপনাকেও এবং আমাদের দর্শক বৃন্দকেও ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা আপনাদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলির অত্যন্ত খুব সুন্দরভাবে সমাধানগুলি এতক্ষণ যাবৎ শুনছিলেন আমাদের বিদায় নেবার সময় হলো পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় চাইছি ওসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাতু অচেনা কে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/cpanvisiontv